Pemerintah terus berupaya menjaga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di tengah kebijakan tanggap darurat pandemi COVID-19. Selain menyiapkan jaring pengaman sosial, pemerintah juga menyiapkan program padat karya tunai desa. Program ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin di pedesaan. Geliat program padat karya tunai PKT, yang dicanangkan pemerintah Jokowi terlihat di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, tepatnya di Pekon Sukoharjo 3 Barat. Di Pekon tersebut, terlihat warga sedang melaksanakan program padat karya tunai, berupa pekerjaan Raina di Dusun 7, RT 1 Pekon Sukoharjo 3 Barat dengan panjang 600 meter, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 April tahun 2021. Program yang bertujuan menyerap tenaga kerja di Pekon Sukoharjo 3 Barat ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran. Kepala Pekon Sukoharjo 3 Barat, Gunarto menjelaskan. Untuk kegiatan ini, pekerja diminta menyetorkan data identitas berupa KTP, dan juga tak luput dari arahan yang diberikan langsung oleh Kepala Pekon, pekerjaan tersebut berupa pembangunan drainase, dengan volume lebar 40 cm, tinggi 50 cm, panjang 600 meter, bertujuan untuk memfungsikan penyaluran air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap kering, dan juga menjaga ketika musim hujan, Gunarto menjelaskan, Pekon Sukoharjo 3 Barat ini bukan dataran tinggi, akan tetapi dataran rendah, dikuartirkan terdampak air memasuki rumah warga. Gunarto memastikan, seluruh pekerja yang dikerahkan untuk kegiatan hari ini merupakan warga asli Pekon Sukoharjo 3 Barat. Kami mempekerjakan warga kami yang memang berlokasi di dusun tersebut, dan mempunyai tekad membangun Pekon agar lebih baik. Setio Utomo, mengaku merasakan langsung manfaatnya program PKT dari dana desa. Menurut dia, selain untuk membangun infrastruktur desa, adanya bantuan dana melalui program padat karya tunai ini juga menumbuhkan kesadaran warga untuk membangun desa secara mandiri. Dengan adanya undang-undang desa, pemerintah memberi bantuan yang bermanfaat untuk masyarakat kecil dan dampaknya terasa oleh kami anggota program padat karya tunai Pekon Sukoharjo 3 Barat, Ujar Setio Utomo. Dia pun berharap pada tahun mendatang pemerintah tetap memberikan bantuan untuk kembali membangun Pekon Sukoharjo 3 Barat. Dilanjutkannya lagi Setua Utomo mengatakan terima kasih atas adanya kegiatan padat karya tunai ini apalagi di masa pandemi bisa menambah penghasilan warga Pekon Sukoharjo 3 Barat dengan acara kegiatan pembangunan drainase seini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat setempat. Dari Sukoharjo 3 Barat, Pringsewu Provinsi Lampung. Bagus AF Tim Televisi Sergap Buser mengabarkan. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Dengan Bapak siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya sebagai Sekdes Sukarjo 3 Barat. Oh iya Pak, saya dari dari TV Sekap Bucer Pak mau menanya-nanyakan masalah ini ini dengan rangka apa Pak? Ini dalam rangka pembangunan tahap 1 dana desa tahun 2021. Oh iya iya iya, di desa apa ini Pak, dusunnya dusun apa Pak? Kalau ini terletak di Dusun 7, pembangunan ini tepatnya Dusun 7, RT 1, Pekon Sukarjo 3 Barat. Oh iya Pak. Ini dengan sepanjang berapa Pak? Ini dengan panjang 600 meter drainase kanan kiri Pak. Oh iya, iya, iya. Dan pekerjanya dari mana Pak? Alhamdulillah pekerja kita dari Pekon kita sendiri karena ini untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi yang kita pekerjakan orang-orang Pekon kita sendiri khususnya Dusun 7 RT 1 Oh iya 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 oh. Penjalan drenase Kurang lebih Panjangnya 600 meter oh, iya, Pak. Pada hari ini Hari Kamis ya Iya Pak Ini mulai hari pertama untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan drenase terkhusus yang ada Di wilayah Kami, di Dusun berapa Pak? Dusun 7 Dusun 7 ya Pak Terus pekerjanya ini dari mana Pak? Kalau pekerja mayoritas warga setempat, oh, ya, Pak, ya. mereka juga mohon kami minta untuk uh, menyetorkan identitas seperti fotokopi KTP. Oh iya biar tertib Pak ya. ya alhamdulillah kegiatan kami absen dan kata memberikan saran kepada kalau kesalah atau pembangunan secara tertib dan memang dia selaku. Yang harus ada di lapangan ya, dengan kepala desa dan adat setempat karena mereka yang mempunyai wilayah di lingkungan yang sedang diadakan pekerjaan pembangunan. Harusnya ya. terlancar jalannya arus air apabila musim hujan 
karena juga untuk supaya tahu jalan tertata dengan rapi air ngalir dengan baik karena di wilayah kami juga merupakan wilayah yang datarnya tinggi di dalam musim penghujan banyak air, air yang mungkin kalau saluran irigasinya atau drainasenya kurang bagus air tersebut masuk ke rumah warga oh, iya. kami ambil skala prioritas untuk <coughs> di mana jalan tersebut disiplin drainase karena itu tadi sebenarnya program yang di desa tujuh ini program kami di tahun 2020 kemarin oh. uh, hasil musdes eh, musdus musdes skala prioritas dan kebetulan dan bukan gunanya kebetulan memang kita harus uh, melaksanakan kegiatan itu di tatkala ada uh, COVID-19 jadi yang seharusnya tahun 2020 kemarin ditunda di tahun 2021 ini Alhamdulillah mulai hari ini sudah mulai dikerjakan